వైఎస్ఆర్సిపి పాలన కంప్లీట్గా ఏడు నెలలు ఒక టార్గెట్ రాజకీయంగానే ముందుకు నడిచింది తాజాగా ఈ భూ సమగ్ర సర్వే ఏదైతే తీసుకురాబోతున్నారో ఆల్రెడీ జగ్గేపేటలో కూడా స్టార్ట్ అయింది భూ రికార్డులను కంప్లీట్గా ప్రక్షాళన చేయడం అది కేవలం టీడీపీకి టీడీపీ నేతలకి చెక్ పెట్టే ఉద్దేశంగానే ఉంది అనే విమర్శన మీకు మీ సమాధానం ఏంటి మీరు అన్నదానికి టార్గెట్ రాజకీయం అన్నారు కాబట్టి ఆ విధంగానే మాట్లాడుకున్నాం అంటే రాజధాని విషయంలో కూడా టార్గెట్ రాజకీయం అనేది కదా మీ మీదకి వచ్చిన విమర్శ అవును శేఖర్ గారు దేనికి మేము టార్గెట్ చేసాం అవినీతి పరుల గుండెల్లో నిద్రపోవటం మా టార్గెట్ అవినీతి చేసిన వాళ్ళని జైలుకు పంపడం మా టార్గెట్ అవినీతి జరగకుండా ఉండటం మా టార్గెట్ ప్రజలకు మంచి చేయాలనేది మా టార్గెట్ ఏదైతే గడిచిన ప్రభుత్వంలో అడ్డగోలుగా దోచేశారో ఆ దోచేసిన దొంగలని పట్టించటం మా టార్గెట్ అదే తప్ప మాకు వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ లేదు అప్పుడు టీడీపీ అమరావతి రాజధానిగా ప్రకటించింది కాబట్టి ఆ ముద్రను చెరిపేయడం మీ టార్గెట్ కాదా సార్ అమరావతి రాజధానిగా ప్రకటించారు ఏం చేశారు అమరావతిలో మీరు ప్రకటించినప్పుడు చేసి చూపించాలి కదా అమరావతిలో ఏం చూపించకుండా గ్రాఫిక్స్ చూపించారు మీరు గ్రాఫిక్స్ రాజధాని కడతానంటే మేము వాస్తవ రాజధాని చూపిస్తానంటున్నాం ఎందుకు మీరు ఓపిక పట్టలేకపోతా ఉన్నారు అంటే మీరు చేసిన తప్పు మమ్మల్ని చేయమంటారా మీరు చే మీరు దోచేసినట్టు మమ్మల్ని కూడా దోచుకోమంటారా మీరు ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందించలేదు కాబట్టి మేము కూడా అందించకుండా ఉండమంటారా మీరు చూపించిన గ్రాఫిక్స్నే మేము ఇంకొక రెండు ఫోటోలు వేసి ఇంకో గ్రాఫిక్స్ చూపించి ఇదే రాజధాని చెప్పమంటారా అడుగుతా ఉన్నాం స్ట్రైక్ ఫార్వర్డ్ టు తెలుగుదేశం లీడర్స్ మేము ఏదైనా వాస్తవంగా చూపిస్తూ ఉంటాం వాస్తవంగా జరిగింది ప్రజలు చూసుకుంటారు బస్సులు వేసి పోలవరం విహారయాత్రలకు నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం ఏదంటే బాహుబలి మూడు నాలుగుని ఒకేసారి చూపించడం ఈ మా దగ్గర ఉండదు వాస్తవ రాజధాని మేము ఉండాలనుకుంటున్నాం ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నాం ప్రజా రాజధాని ఉండాలనుకుంటున్నాం రాజధానిని ప్రజలే నిర్మించుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం అంతేగాని మీ రియల్ ఎస్టేట్ అడ్డాగా రాజధాని తయారు చేయాలన్న మా ఆలోచన మాకు లేదు భూ సమగ్ర సర్వేకి సంబంధించి మనం మాట్లాడితే నూట సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇప్పుడు కొత్తగా భూ సమగ్ర సర్వే చేసి ఏదైతే గడిచిన ప్రభుత్వాలు అంతకుముందు ఇవన్నీ ఎవరెవరి దగ్గర ఏ ల్యాండ్లు ఎన్ని దోచుకున్నారో అవి ఒకటి బయటకు వస్తే రెండోది ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం మిగిలిన విషయాల్లో చూస్తే శేఖర్ గారు ఎవరి ల్యాండ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది అసలు ఎవరిది ఏం కొనుక్కున్నారు ఏమి ఇప్పుడు వరకు సమగ్రమైన లేవు కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని కొన్ని ల్యాండ్లు నలుగురు ఐదుగురు పేర్ల మీదగా ఉండి చాలా డిస్ప్యూట్లు నడుస్తాయి ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఉంది కాబట్టి ఒక సమగ్ర సర్వే జరిగితే ఖచ్చితంగా ఒక నైంటీన్ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే మీకు దీనికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా భూములు ఎవరెవరు ఏంటనేది ఖచ్చితంగా వచ్చింది కాబట్టి దానికి సంబంధించి శ్రీకారం చుట్టింది తప్ప మేము ఎవరి మీద టార్గెట్ రాజకీయాలు అంటే నిజమైన భూములు ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ అవి ఇచ్చే ప్రయత్నమా వెళ్తాయా మళ్ళీ ఎవరికి భూములు ఉన్నాయి ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి అసలు కొంతమంది భూములకు సంబంధించిన రికార్డులు కూడా లేవు కాబట్టి ఇవన్నీ పరిశీలించే దానికి సంబంధించి పెట్టింది కాబట్టి తప్ప టార్గెట్ రాజకీయాలు అయితే ఇక్కడ మా దగ్గర లేవు అట్లానే మీరు అడ్డగోలుగా దోచేసిన దాన్ని చూసి వదిలేస్తామని మాత్రం అనుకోవద్దు ఖచ్చితంగా దో చేసింది అయితే ఖచ్చితంగా కక్కిస్తామని మాత్రం చెప్పి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి one line it's for everyone